O sea, usted lo que hace es seguir avanzando y luego va a llegar a una que dice midterm. Y ahí es, es su examen. ¿Ok? Porque yo el examen le llevo a la mitad. Ah, ok. Very good. Muy bien. Excelente. Very good. That's the whole point. Very good. Ok, Hi. guys. So, so let's begin. Good evening. Hello. Good evening. Hi, Nathanael. Hi, Germán. Hi, Guillermo. Hi, Ever. Very good. Yeah. Nice to see you guys. Hi. In my house, it's raining. I know. In my house, it's raining, too. Yes, it's raining very much. All right, guys. So welcome again to another class. Let's see what class number is this. Class class. Class. Tomas, what class number is this? Good evening, teacher. Good evening. What class number is this? Uh, the class is 16. 16. It's 16. Very good. 16. Yes, very good. And what is the name of the unit that we have to see? What is the name of the class? What's the topic? Do you remember the topic? What is it? Present continuous. Present continuous. All right, very good. That's, that's what we have to study today. So I'm going to share my screen with you. So you take a look at the PowerPoint. All right, so we have here. We have this pressing test class number 16, okay? All right, guys, okay. let's, let's go on. Okay, what is present continuous? When do we use present continuous, guys? The ING, very good. When do we use it? When do we use the ING? For what? For which moment? It is per I eating. Okay, okay. And the activity, do you do it in which moment? Yesterday, tomorrow, today? When do you do it? Today, today. Today or right now? Right now. Right, right now. 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 Very good. Okay, right now. yes, very good. Because if you say today, the simple present, okay? The present continues is an activity that you do in this moment, okay? Herman. What are you doing right now? I am, I am studying. Excellent. Studying Excellent. Very good, studying. Herman. Yes, you are. Guillermo, what are you doing right now? I am learning English. Excellent. Very good. Tomas, what are you doing right now? What are you doing right now? Are you eating are you listening are you sleeping what are you doing are you sleeping you're sleeping, oh, you're sleeping. okay <laughs> you're sleeping all right very good okay ever what are you doing right now uh, right now. what are you doing right now ever <laughs> Not the moment. Not. What are you I doing? Am. Are you are you paying attention? Are you watching TV? What are you doing? I am watching computer. You're watching the computer. Very good, Emily. Where are you? Guess I'm watching the. All right. Very good, Emily. What are you doing right now? Uh, I doing. Um, I am. I am. I am doing. Uh, English class. <laughs> ah, you're receiving an English class. Very good. Hi, Ricardo. Very good. Ricardo, what are you doing right now, Ricardo? Hi, teacher. Hi, Ricardo. Good evening. All right, Ricardo, what are you doing in this moment? In this moment, um... No sé cómo dice, entrando la moto. <risa> ¿Entrando? Sí, metiendo ah, la moto. Ok, getting, getting the motorcycle inside, all right, very good. Se, se salvó de la lluvia o se mojó. No, alcancé a venir. <risa> all right, very good. Eh, let's see what else do I have. Mayra, what are you doing right now? <coughs> Mayra? 
All right, that's okay, that's okay, that's okay, okay. So present continuous, guys, we use it when we talk about activities that we do in this moment, okay? So I'm gonna show you the structure and I want you to copy it, okay? okay. All right, let's see. We use the present continuous to talk about actions happening now, right now, not tomorrow, not today, not yesterday. Ahorita vamos a usar el presente continuo para hablar de actividades que estamos realizando en este momento. Okay? Okay, eh, Germán, can you read what it says on my screen, please? Germán puede leer now. Now you are looking on the screen at, at the same time. At the same time. Uh -huh. What are you doing at the same time? Usted está viendo a la, a la pantalla y está haciendo que otra cosa. Uh, how do you say escribir? Writing. How? You're writing. I'm writing. I am writing. Okay. Entonces usted dice, now... You, you are looking at the screen and at the same time you are writing, okay? I'm writing, okay. Yes, very good. Ricardo, now you're looking at the screen and at the same time you are? Um, now you are looking at the screen and uh -huh. at the same time. You are what? ¿Qué más está haciendo? Al mismo tiempo que está viendo um, la pantalla. In this moment, uh, uh, I don't remember escribir, Tichi. Writing. Writing. Uh, okay, writing. Right. Okay, very good. Look, uh, Evelyn, what is the dog doing right now? Evelyn, what is the dog doing right now? Evelyn, I cannot hear you. Study English. No, the dog, not you, the dog. Ah, the dog, uh, no, no, uh, running. Running, very good, cool. the dog, yes. The dog is running, very good, all right. The dog is running. running. Okay, very good. Okay, this is very important, quiero que, quiero Quiero que tomen nota de esto porque es la estructura para hacer las oraciones en presente continuo. Recuerde que el presente continuo es cuando nosotros decimos endo o ando. Estoy comiendo, estoy pensando, estoy viendo, ¿ok? Estoy escuchando, ¿ok? Ese endo o ando para nosotros en inglés es ing. All right, so let's take a look at this. So you need the to be plus the verb plus ing. Esta es la estructura que tiene que usar when you talk about present continuous. To be plus the verb plus ing. Okay, you understand? Yeah. 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 Okay, very good. Let's see. Um, eh, Tomás, are you there, Tomás? Tomás, give me one to be, please. You can say am, um, is, or I, are. I be, I am be. I am. I am in the, the coffee. I am drinking coffee. coffee. I, am drink, I, I am drinking coffee. Guillermo, can you tell me another one you see? Key? Key. 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 Uh, he is uh, he on his uh, typing right now. His what? Excuse me. He's typing. Typing. Very good. He's typing right, right, right now. now. Very good. Evelyn, tell me one sentence with she is. Mm, she is um. Um, quiero ver. Playing, 
playing. Okay, she's playing right now. Okay, she's playing right now. Very good, Evelyn. Very good. Look, the bird is flying. Ricardo, en esa oración, ¿cuál es el verbo be? Is. Is. Very good. Mayra, ¿cuál es el verbo? Flying. Flying. Very good. Okay. Y the bird, ¿qué sería? Pájaro. Uh -huh. No, it's not a compliment. It's a uh, subject. Yes. Yes, it's a subject. Very good. El complemento por lo general va al final, ¿verdad? The bird is flying in the sky. Yes? All right, let's see. Veamos, eh, Tomás, ¿por qué la oración de abajo no está correcta? Porque no tiene el verbo. Exacto. ¿Cuál verbo? Is. Is. ¿Verdad? En este caso el verbo be. ¿Verdad? Porque si yes. en lugar de tener un bird, tengo many birds, ¿qué verbo tuviste que usar entonces, Germán? Si yo tuviera the birds flying, ¿cuál es el verbo que necesitaría? It. No, the birds oh. are, are, oh. are flying, because I have oh. plural, ¿ok? El verbo to be va a depender del sujeto que estoy usando en mi oración, ¿ok? Si yo tengo singular va a ser is, si yo tengo plural va a ser are, y si estoy hablando de mi persona va a ser am, ¿alright? Right. Ok, y esta rosa ahora ¿por qué está mala? The bird is fly. Está Ok, le hace falta el ING, ¿cierto? Sí. Yes, ok. Entonces quiere decir que yo nunca puedo decir una oración así porque está a medias. Yo necesito todo combinado. I need this together. Necesito el to be plus the verb plus ING. Always. Ok, always, always, always. Yo no puedo decir the bird flying. Le voy a entender, pero se oye mal. Ok, the bird is flying. Es como que usted diga en español, el pájaro volando. ¿Cierto? No decimos el pájaro volando, el pájaro está volando. O la última que dice, el pájaro es volar. Tampoco está bien dicha. Alright, porque necesito el ING. Quiere decir que cuando hablo del presente continuo, I need the to be, plus the verb with ing, siempre. Nunca puedo no tener esos dos juntos. ¿Ok? Do you understand? ¿Cuáles dos juntos? El verbo be con el verbo que le sigue con ing. ¿Verdad? Hola, hola. Hola, hola. Ok, ¿sí? ¿Nos queda claro eso? Yes. Ok, entonces siempre que usted habla con, en presente continuo necesita el verbo to be más el siguiente verbo eh, con ing. Yes, guys? Yes. Okay. yes. ¿Y el pájaro sería el complemento? El pájaro es el sujeto. Ah, ok. Mira el pájaro. Okay, entonces, es sujeto más el verbo to be más el, más el verbo. The, the sky. Yes. Ajá, más el verbo con ing y luego si usted quiere le pone un complemento. El pájaro está volando a dónde? En el cielo. In the sky would be the complement. Ok. Ok. All right, very good. Let's see more examples. Entonces decimos to be is is. All right. The verb is fly plus ing nos queda flying. Flying. All right, together, flying. Very good. Ok, a ver, eh, Evelyn, léame el verbo sleep. ¿Cómo nos queda sleep plus ing? Sleeping. Excellent, very good. Y se escribe igual. All right, Ricardo, next. Making. Making. ¿Y cuál va a ser my spelling? No lo entendí bien, teacher, se cortó. Ok, ¿cuál va a ser mi...? ¿Cómo lo voy a escribir? Making. 
making spell it uh, delete uh, e. okay delete e very good omit it very nice making all right very nice okay so that e is not correct in that one uh, Mayra, ¿cómo me queda shop plus ing? Shopping. 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 Pero mire lo que pasa, le doblo la P. Shopping. Ok. Ok. Present continuous affirmative. Hold on, guys. Present continuous affirmative. I don't know why this is happening. <laughs> Hold on, guys. Es que mi computadora se ha llenado de virus increíble. ¿Sabes que se me, se me han borrado mi, muchos archivos en mi compu? All right. A ver. Así que no haga, no haga caso a esos mensajes. All right. Present continue. A ver, Ricardo. Tenemos I. I am um, eating. Eating. Ajá. You are eating. Eating. He's eating. All right. It's eating, it's eating. Very good. We, we are, we are eating, eating. Eating. You, you are eating. Eating. Very good. And they are. They are eating. All right. Hi, Guadalupe. Welcome, Guadalupe. All right. Very good. Okay. Let's see the other one. Okay. Esto lo vamos a ver la otra semana, la forma interrogativa, pero eso es como le queda, más o menos así le va a quedar, pero no se preocupe ahorita de esa. Let's do the present continuous negative. When you say, I am not eating. Por favor, ahora continúa leyendo, por favor. Rosaura. Rosaura, ¿me escucha? Leo todo desde I am not. Uh -huh. I am not eating. Okay. You are, are not eating. Mm -hmm. He's, he's not eating. She is not eating. Okay. He is uh, eat, eating. Not eating. We are not eating. You aren't eating. They aren't eating. Eating, all right, very good. They aren't eating, okay? okay. Para, para usted decir, yo no estoy, eh, a ver, Germán, dígame, yo no estoy durmiendo. ¿Cómo me dice? I am not sleeping. Very good. Mayra, para que usted me diga, ella no está leyendo. She is not Leyendo como se dice. Reading. 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 Very good. Uh, okay. Guadalupe, a ver, dígame. Mm, mi bebé no está llorando. Bueno, su bebé. <laughs> <laughs> My baby isn't crying. Isn't crying. Very good. Okay. Evelyn. ¿Dónde está Evelyn? ¿Qué se me hizo? Oh, All right. Okay. Very good. Evelyn, para decirme... Eh, mi hijo, o sea, su hijo, mi hijo es, no está jugando. My son is not playing. Excellent, very good, all right, Thank very you. good. Very nice. Ever, dígame, yo no estoy, usted no yo, <laughs> yo no estoy escuchando. I am not listening. Listen or I am not listening. Uh, listen. 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 Listening. Listen. All right, very good. Guillermo está por ahí. Hola, hola. Okay, Guillermo, dígame, no está lloviendo. Eh, no, no está lloviendo. Ajá. Bueno, sí está. No, pero... no, it's, no it's not raining. It is not raining. It is not mm. raining. All right, very good. It is not raining. Very good. Okay. Do you understand the positive and the negative? Lo, la única diferencia acá es que le agrego el not. ¿Ok? Pero la estructura es igual. Sujeto, to be, más not, más el verbo con ing. Para expresar algo que no está pasando en este momento. ¿Ok? Right? Right. All right, let's see this. What's happening there? 
in that picture. What's the picture doing? Okay, it's, it's what? what? Writing, okay, by itself. Okay, let's see. Oh, say, so you say, what are you doing? I am? I am writing. Writing, very good. Next one, uh-huh. What is he doing, guys? Texting. He's texting, okay, what else? He used company. And see the... Working? He's working, uh-huh, he's using the computer, very good. What else? What else is he doing? Chatting. Working. Okay, he's working. Let's see. He's chatting. He's chatting on the computer. Very good. Next one. Oh. Uh huh. Ricardo, what is he doing? <laughs> he's. Um... He's fishing. He's fishing. He's fishing. He's fishing. Very good. He's fishing. Very good. Next picture. Oh, what are they doing? They're playing. What are they playing? And chess. Chess. They're playing chess. Very good. Ok, vamos a ver, lo voy a mandar, espérenme. Ah, ok, hágame un favor, Ten, tómenle foto a esto ahorita para poderlo mandar a sus grupos y trabajar en esas cinco y luego hay otro ejercicio. Guadalupe finished? Did you take a picture? Yeah. No, 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 no. Okay. Who else, is, who else is finished? Ricardo finished? The teacher finished. Okay, very good. German finished? Finished. Excellent. Guillermo, did you finish? Ever? Finished. Finish. All right, finish. very good. Okay, very good. Evelyn, ready? Yes? Evelyn? No picture, oh, Evelyn. No, no pude. Le quitaron el teléfono, Evelyn. Se me apagó. Oh, my goodness. Ok, no se preocupe. Eh, yo creo que en, en, cuando estén en sus grupos lo pueden compartir también en la pantalla. Oye, y si no se lo pongo yo otra vez. Ok, vamos a ir a los grupos a hacer este ejercicio primero y luego vamos a regresar a otro, ok. Hola Guillermo. Hola, ¿qué tal Jessica? Bien, bien, usted qué tal. No le, no le cayó la invitación para unirse al grupito. Ah, perdón. Aquí vamos a hacer como que es cruzando las líneas. Ok, lo que quiero que hagan en este momento es con la información que tienen ahí, me hagan una oración positiva primero, de cada una de las cinco. 
poniendo la regla que es, ¿verdad? Sujeto, to be, y el verbo con ing, y lo demás si sí hay más complemento. ¿Ok? Ok. All right. Por ejemplo, teacher, eh, vamos, ah. vamos a agregarle la ing. Claro. Uh -huh. Sería, she's studying to school. What number? En, uh, number one. She, o hay que hacerlo en orden. Sí, o sea, lo va a hacer con la información que está ahí. En el número uno dice, Gracias. she wear earrings. ¿Cómo me queda una oración afirmativa en el continuo? Yeah, she is wearing, she is wearing. A earring. She is wearing earrings. Very good. Excellent. Very good. Y así va la 2, la 3, la 4 y la 5. Cuando la terminen en positivo, la quiero que la hagan igual pero en negativo. La idea es que you do it on your notebook, ¿ok? Ok. Yes? Ok. Voy a ir a los otros grupos a dar las instrucciones. Ok, teacher. Gracias. Teacher. Gracias. Thank you. Uh -huh. At earring, ¿no sería? No, because uh, uh, there are two. There are two earrings, all right? Okay. Okay, guys, just listen up. You have five, five, um, five sentences, okay? You have to do them in positive, and then you have to do it in negative, okay? The same sentences in positive first. When you finish positive, then you do negative. Okay? Okay. Yes, with the okay. same information. Tell me number one. Give me the example for number one. Is she is wearing a earring. She's wearing earrings. At no. She, no. She's wearing earrings. Earrings. Mm-hmm. Okay. Okay. Yes, yeah. 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 okay. 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 Earring. Excellent. Very good. Yes? Nice. Yes. Okay. Very good. Bye. Go ahead. Come on. Uh huh. That's right. Ahí está la tía. ¿Qué pasó, Rosaura? Hoy sí le funciona la Inter, Rosaura. Fíjese que me saca, teacher, me saca de la plataforma y a veces él solo te bloquea el video y te bloquea el, el, el audio. ¿Y será que está lloviendo por su casa? Porque a veces pasa sí, por la lluvia. Ya, ya dejó de llover ah. ahorita. Ok. Pero ha estado lloviendo desde las 7. Sí, ¿verdad? Ok, a ver, ¿cómo van con el ejercicio? A empezar vamos. Ah, ok. Ah, Como estaban platicando, Rosaura. Es que teníamos ciertas dudas. Ay, ¿qué pasó? Por lo, de la, por lo del examen. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Me dice Guadalupe está que está difícil. difícil. Está difícil, Guadalupe. That's not true. Ni usted. Imagínese que ella que sabe dónde yo voy a dar bien. No, Guadalupita, no está difícil. Lo que pasa es que como uno no está acostumbrado a estar escuchando conversaciones que se vienen, claro, entonces claro. las conversaciones a, a mí todos me trabaron y está muy, muy rápido, muy, muchas palabras muy similares y me confundí, entonces... Y ahí está volviéndolo a poner, volviéndolo a poner. Ajá. Hasta agarrar parte por parte. <ríe> ok. Pero ahí va, ahí va, ya ves, es lo importante. Pues sí, sí, pero sí. ella empezó y, no, y yo todavía que voy por dos puntos y algo. Rosaura, ¿qué le pasa? Ay, Ay, Dios. Así que ahí como. Uh -huh. Y en mi hora de almuerzo es mentira. Yo no tengo hora de almuerzo. Sí, pues sí, yo sé. Y Tomás, ¿cómo va? ¿Ya empezó? El examen no, terminando la sección 3 estoy. Ok, ok. Porque he tenido mucho trabajo. Ok. 
No, yo sé, yo sé. Y me, y me, me está costando un poquito lo que son tres, lo último. Que ese se okay. tiene que completar antes del domingo. Antes del el, 12 de el domingo. El Mañana. examen. El para el examen tienen hasta el domingo. A las 12, ¿verdad? ¿no? En la noche. Como la ceniciera. Sí, mañana, en no, toda a las 12, la tarde. 59, 59, <risa> ¿Me decía Tomás? Perdón. No, que mañana procuraré terminar las secciones para el sábado hacer la evaluación. El examen, ok. Sí, porque fíjese que eh, pareciera que no, pero sí le lleva tiempo el examen. Uh -huh. Sí, así okay. me han dicho varios ya. Sí, okay. Así me dijo una compañera que tiene clase con usted Ajá. una hora antes. Ay, ¿quién es su compañera? Ahora. Cuénteme. Eh, se llama Dalia. Dalia, sí, sí. Ok. Pero creo que solo es ese de Lisa ni Matisha. Mm, sí, solo hay una parte de listening. Lo demás ya es de llenar, de complementar o de seleccionar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, los de listening por lo general son los que cuestan un poco más. Sí. Uh -huh. Pero es por eso, ¿verdad? Porque como hablan más rápido. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Hay que educar el oído, exactamente. Uh -huh. Pero lo bueno es que usted lo puede poner y poner y poner y poner. Uh -huh. Tantas veces usted quiera, Rosario. Hoy, por primera <risa> vez en la historia, oí Hotel California y me quedé y decía un número si no estoy mal. Ajá. No ¡Wow! <risa> ¡Rosario! <risa> ¡Qué qué emoción! Me sentí realista. <risa> Tan bella. <risa> Vaya, ya ve, así que siga adelante, Rosario. Oye. Sí. No importa si se le traba la Inter de vez en cuando. No, es que mire, es que mire el rock no lo tengo cerca. Y es Ajá. Al fondo, al final, al fondo. Como me tengo que encerrar, porque los tres que tenemos, mucho break que dan. All right, veamos. A ver, ¿cómo nos quedaría la primera? Regresemos al tema, a ver. Ajá, Tomás, ¿cómo nos quedaría la primera oración en positivo? She, um, she is, he, her. She is, ¿y el verbo cuál sería? She is. She is wearing, ajá. Yeah. She is wearing. Earrings. Earrings. Very good. Number two. She is wearing earrings. Ajá, very good, Tomás. Yes. Number two. Number two sería it. It's raining today. It's ra it ra it raining. raining today. Today. Raining very good. today. Yes, very nice. Number three. Rosaura. John has a good time. Has. Sería has, ¿verdad, teacher? Eh, no me recuerdo cuál es, permítame. John is. John is qué? John is having a good time. John is having a good time. Uh -huh. Having. Yes, John is having a good time. Yes. Uh -huh. And the other one, number four. Okay, is studying, studying. Mm -hmm. Very good. And the last one? We walking to school. Say it again. Walk. Say it again, Guadalupe. Le hace falta algo cuando me lo dice. We are walking. Excellent. We're walking. Very good. We are walking to school. Si no se oye así como bien prehistórico, ¿verdad? Nosotros ah. caminando. Unga, unga. <risa> Entonces no puede, tenemos que siempre llevar los dos. Imagínense que se casaron y se aman mucho. El tubí con el ING, no pueden vivir sin el otro. Ya va. All right. <risa> All right. A ver, Tomás, en negativo a la primera, ¿cómo me quedara? Sí, no. Uh -huh. 
wearing she's not wearing a ray Earrings, earrings. Earrings. Okay. earrings. Uh -huh. Very good. ¿Y la otra, number two? No, no, it's not raining today. It is not raining today. Very good. La number three? John, not. John, ah, 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 John? El tuit. John, 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 isn't John is not John is not he said had good time John is not having a good time and the other one God Kate Kate I think it is Kate is Kate. the name uh-huh Kate yeah. Kate's Kate. known today Kate is not what Not start, start. Studying today. All right, very good. Okay. Lo vamos, vamos a regresar al grupo grande porque tengo otro ejercicio, pero lo quiero que lo comportamos todos, all right? Oh, all right. All right, guys. Eh, can you hear me? Hola, hola. Yes, okay, very good. Excellent, very good. Okay, so let's let's go back here, guys. I wanna I wanna I want uh, us to solve the pro the the sentences. So for number one in positive, she wear earrings. What's the answer? Yeah. What is the answer for she wear earrings? earrings. Tell me she the whole wearing sentence. Earrings. She's wearing earrings. Number two. Yes, she is. No, no, no. Number two, don't answer it. Number two, uh huh. It's raining. It is raining today. Number three. It is raining today. John, 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 John is having a good time. Very good. Number four. Very good. And number five. Yes, very good. And number five. We are working to school. Excellent. We're walking to school. In negative, how would it be? She for number one. She's not wearing earrings. She's not wearing earrings. What about number two? It's not raining today. Today is not raining. Today number three. Today is not having a good time. John is not having a good time. Number four. Kat not studying. Kate is, is not, not studying. Kate is, is not studying. And number five. Teacher. Yes. We are not work at school. Pero se podía poner. She is not studying. Yeah, you can say that. Yes. yes. She's not studying, or she isn't studying. Okay. Okay. Yes. Very good. And number five. We are We're working to school. We are walking to school. Very good. Okay, let's let's go on with this one. Aquí está siempre lo negativo. I'm going to show you this right now. Teacher, I have a question. Yes, what's your eh, question? Eh, las reglas para los, los ING, spelling. para los verbos. Okay, ya se las voy a dar. Esas, ya se las voy a dar. Eh, si no están en esta presentación, están las de lunes, porque igual vamos a seguir con el BLNG para el lunes, pero no se preocupe porque sí están. All right, very good. So let's talk about negative solo, sentence. Solo, solo salir de una duda. Dígame. Vea que para decir estudiar, solo se le agrega el gerundio. Sí. Vea que solo se le agrega el gerundio, no, no se le elimina la lleva. No. No le quita la lleva. No. No, la es como, para decir, es como para decir play. Se dice playing. Playing, ajá. Uh -huh. All right. All right. Yes. So negative sentences we says uh, we say I'm not reading. reading. All right. I am writing. Okay. We're having. Uh, hold on. Uh, hold on. Hold on. Hold on. Okay. Uh, guys, let's do this together. Number one. In, in, okay. In negative. We're not, we're, we're, we're not having lunch. Number two? 
The boy is riding, boy is riding a bike. Okay, in negative, the boy is? The boy is riding a bike. The boy is not riding a bike or the boy isn't riding a bike. Ok, lo puedo contra puede hacer la contracción, ¿verdad? Con el is not, isn't. Ok, and it's ok. Number three. I am not doing, 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 doing my, homework. my homework. I am not doing my homework, ok. Or you can say, I'm not doing my homework. Yes? Yes. yes. All right, let's see here. Okay, we're not going to do the questions right now. Hold on. We're not going to do the questions because the questions, we have to make them on next class. All right? Okay. What I want you to do right now, please, I want you to think about four sentences in positive. Okay? Think four sentences in positive. Lo voy a mandar a su grupo y usted le va a dictar esas oraciones a sus compañeros. Okay? Four sentences. Usted puede, eh, como van a ser tres, creo, en cada grupo, uno puede escoger negativa y las, las otras dos personas positivas o lo pueden ir variando. Pero la idea es que usted le diga, I, for example, I am not eating pizza. She is uh, drinking coffee. We are not uh, going to school. All right? No todo es I, 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 I. Que quiero que varíen con el sujeto, ya sea she, or my mother, or they, or my friends, ¿ok? Y recuérdese que siempre tiene que usar el to be más el verbo con ing. All right? Nice. Ok, lo voy a mandar a los grupos y quiero que en lo que los estoy mandando escriban en su cuaderno sus oraciones. Escriba tres o cuatro oraciones Ya sea, si quiere, escriba dos positivas y dos negativas. Cada quien y se las van a decir a sus compañeros, ¿ok? Ok. Ok. Guillermo Germán, ok, very good, yeah. Lo que vamos a hacer Primero, según ah, entendía la teacher, que lo que, que hiciéramos tres ejemplos, que no, no, cuatro ejemplos de, de preguntas. Eh, oraciones. 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 oraciones dos negativas. afirmativas y dos negativas. Ah, pues sí. Ok. Uh -huh. Usando ver, cualquier que... sujeto, ¿verdad? No solo hay, 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 sino que puede ser she, puede ser they. Puede ser it. All right. Eh, por ejemplo, yo tengo dos positivas. We are playing soccer. Very good. They are eating hamburger. Eating. They are eating, eating. hamburger. They are eating hamburger. Eating hamburger. All right. Very good. Sería, la negativa sería, you are not, um, sí, no, sería, you are not watching TV. Mm -hmm. Mm -hmm. In the next area, he is, he is not, and he is not, he is not, he is not reading, reading a motorcycle. Writing, writing a motorcycle. Writing a motorcycle. Writing a motorcycle, very good, okay. Y ahora Mayra dice sus otras cuatro y después Ever dice sus otras cuatro. Si quieres siempre dos y dos, dos positivas y dos negativas para practicar ambas, okay? Okay. All right, very good. Sería... Drinking beer. Germán, you're yeah, drinking I'm... beer? <laughs> yeah. Germán, <laughs> what happened, Germán? It's not Friday. Tomorrow, Germán, not today. <laughs> oh, I see. Okay. Tomorrow. 
Tuesday of Friday. Where are you? Yeah. <laughs> Thursday of Friends, very good. So to, uh, tomorrow, Friday? Friday, yeah. <laughs> Friday and Saturday, all right? Very good. Okay. We are, we are now studying. You're now studying, very good, excellent. We are not? Oh, okay. No, we are. Oh, we are studying. We are studying, sería. No, we are not. We Pero are no, not. Eh, Evelyn, solo que no la pongan como que fuera con una contestación, sino que es una oración en negativo, no una respuesta. Cuando le digo no. eso es cuando usted dice, no, we are not studying, es porque se le preguntó. Y usted me dice, Ajá, no, porque... no estamos estudiando. Ahorita Ajá, solo... Porque... Uh -huh. porque estamos haciendo preguntas y no estamos... Ah, pero se están haciendo preguntas negativo. ustedes. Yes. Ah, ok, ok. Porque Ajá, la idea porque por, ejemplo, era... Ajá. por ejemplo, preguntamos antes, she's dance. Ah, pero entonces... Sí. Estamos, y ahí con... Ah, ok, ok. Pero eh, Evelyn, cuando las pre... se hacen las preguntas, no se hacen así. All right? Por Ajá. eso todavía no nos hemos metido en la pregunta. Ahorita son las oraciones negativas y positivas. Por eso la idea era del ejercicio nada más, era decir cuatro oraciones. Dos negativas, dos positivas. Entonces, por ejemplo, yo le digo... Ah, como eh, anteriormente. Ajá, solo que hoy sus, cada quien va a decir cuatro, que se, cada quien se inventó cuatro oraciones. Ah, ok, ok. Entonces, yo ahorita sí, le puedo decir, de... ah, ok, yo ahorita Entiendo. le puedo decir, my daughters are sleeping, number one. My ah. husband is buying at the supermarket. Uh, oh, my okay. son isn't uh, watching TV. And my dogs are not barking. Y terminé. Solo es la idea es decir las oraciones sí, no nada más. no le hemos entendido. Ok, ok, very okay, good. Ok, no le hemos entendido. Ok. <laughs> That's ok, Thank very good. Vaya chicos, ah. guys. Ya saben, vea. Lo mismo anterior. Ok. Bueno. Así entendí yo que ella dijo que eso de la cuestión no se era para el lunes. Sí, la pregunta es para el lunes, Rosa. Ahora la estoy oyendo, Rosa. Ahora. Vaya, para Lupe es para el lunes. Las no. preguntas son para el lunes, porque ahorita solo estamos viendo oraciones afirmativas y negativas. Ah, porque todavía no les he enseñado cómo hacer una pregunta. Entonces ahorita la idea era, Guadalupe, decir nada más cuatro oraciones, dos negativas y dos positivas. Ah, ok. Ok, <risa> Hágalas ahorita. Yo no, no haga preguntas todavía. <risa> Vaya, Tomás, entonces tú. No, yo estoy más perdido porque me desconectó el Inter. Me sacó y no entendía el que iba a hacer. Y yo creo que a Mayra también la sacó, ¿verdad? Sí. Sí, la sacó a ella también. Ok. Vaya, yo le voy a dar cuatro oraciones de ejemplo, ¿ok? Para que tomen nota. Okay. Number one, my daughters are sleeping. Number two, <laughs> number two, my husband is buying at the supermarket or he's shopping at the supermarket. Number three, my son is not watching TV watching my son, my son is not watching my TV uh -huh. Uh -huh. and number four my dogs are not barking my dog dijo perro. yes dogs dos <laughs> my dogs are not barking Repeat the number four. My dogs are not barking. Dogs. Uh -huh, dogs de perros. <laughs> uh -huh. How do you say muriendo de gripe? You're dying of flu? I don't know, you're dying? <laughs> yeah, you can say you're dying out of a flu or you're dying out of a cold. ¿Quién me está hablando? 
Mija. Ah, ya sabía yo, Rosaura. Ah, hi. Que dice que ella está muriendo de gripe. Oh, my goodness, I'm sorry. You're very sick. Sí. Ya. Yeah. Es un pretexto para seguir durmiendo. <laughs> All right, a ver, Guadalupe, dígame dos oraciones. Uh, my son sería son. You my, su hijo, sí, my son. Uh -huh. sí, hijos. My sons or my sí. children. Uh -huh. Uh -huh. My children uh -huh. are sleeping right now. Yes. Uh, I, I stay in my class right now. Okay, I'm staying, yes. And um, I don't have to. <laughs> okay. <laughs> okay, that's okay. A ver, Rosaura, dígame dos. I am not sleeping. Excellent, Rosaura. We are studying English. Very good, Rosaura. Ay, pero usted ahí agarró feeling. A ver, otras dos. He is talking right now. Excellent, Rosaura. My goodness. My daddy is sleeping. Very good. All right, bravo, Rosaura. Congratulations. All right, guys. Very good. Yo creo que a Tomás lo sacó la Inter otra vez. Ah, hi, Tomás. Ricardo, ¿por qué está así? <risa> Ricardo, ¿qué le pasa? <risa> Ricardo, don't play with my mind. All right, guys, very good. Can you guys hear me, no? Yes. Okay, very good. Okay, so guys, on Monday vamos a seguir con las preguntas y les voy a dar las spelling rules de cuándo puedo, tengo que hacer una doble consonante, por ejemplo, en shop, pongo shopping. Cuando tengo que quitar la Y o cuando la tengo que dejar. O cuando tengo que quitar la E para poner, por ejemplo, make o take. Que van, ah, le quito la E y le quito la E y le pongo ING. ¿Alright? Entonces ah, vamos okay. a... ¿En alguna regla sí se quita la Y, Batista? Sí, en alguna sí. Uh -huh. Ah, ok. Alright, guys. Entonces, los voy a ver el lunes. Recuerden que tenemos que hacer la plataforma. Tienen que hacer su examen. The midterm, no vayan a hacer el final, ese todavía falta, no se adelante tanto. All right, tenemos que hacer el midterm para este domingo. Tienen hasta el domingo en la medianoche, las 11.59, dice Rosa ahora. Y se acaba, se acaba el tiempo de la cenicienta, ¿ok? Del ceniciento. All right, so you have to do it by 11.59 on Sunday, ¿ok? Entonces siga trabajando en la plataforma. Recuerde que puede escuchar los listenings, ¿verdad, Guadalupe? Tantas veces sea necesario <risa> para poder hacerlo. Eh, si toma un poquito de tiempo el examen, entonces, eh, aparte una, una horita, una, una dos horas por ahí, dedíquese a eso. Sí, Unas dos horas, yo sé, yo sé. Ok, very good. Ya va a ver que el, que el examen final lo sienten más fácil porque ya pasaron el midterm. Okay? okay. All right, guys. So I will see you on Monday. Tomorrow, no class. Okay? But you need to work on the platform. All right, guys?